ማቴዎስ 26 ቁጥር 58 ላይ ያለውን ቃል አይተን እንጀምራለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የነገሩንም ፍጻሜ ያይዘን ወደ ውስጥ ገብቶ ከሎሊዎች ጋር ተቀመጠ ይላል በዚህ ላይ ነው ትንሽ ለመናገር የፈለኩት ደግሜ ሎአለው ትንሽ አስተውለን እነዮ የነገሩንም ፍጻሜ ያይዘን ወደ ውስጥ ገብቶ ከሎሊዎች ጋር ተቀመጠ ይላል ብዙ ጊዜ سنመለከት አሁን ትንሽ ገባ ብለን እሱና እናይ ግን ስለ ሌላ حساب አይታር ገንድና ፈልጋሉ ብዙ ጊዜ سنመለከት ሰው በህይወቱ አይደለም እንዴ ለሚመጣው መሰናክል ተጠያቂው ራሱ ነው መሰናክሎች ወደ ሰው ህይወት ይመጣሉ ብዙ ጊዜ ግን سنመለከት ሰው ራሱ ነው ተጠያቂው ወደ ራሱ ለሚመጣው መሰናክል በገዛጁ ጎትቶ የሚያመጣው መከራ ወይንም መሰናክል ነው ብዙ ጊዜ ሰው ችግር ውስጥ የሚከተው ለምን ብለን بنጠይቅ የሚረጥበትን የሚቀመጥበትን የሚይዘውን የሚለቀውን የሚናገረውን የሚያስበውን ካለ መለየቱ የተነሳ ነው በእነዚህ ምክንያቶች ሰው መሰናክልን ወደ ራሱ ወጥቶ ያመጣል አልደጋግመው አይደለም ከነዚህ የተነሳ ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካስተማራቸው ትምርቶች ውስጥ አንዱና ጠብቅ ያለው ትምርት በሉቃስ ምዕራፍ 17 ላይ ያስተማረው ትምርት ነበር ይሄውም እጅን ስለመቁረጥ እግርን ስለመቁረጥ አይንን ደግሞ ስለማውጣት ያስተማረው ትምርት ነበር ምክንያቱም ለምን ብለን سنል በእነዚህ በእጅ በእግርና በአይን አይደለም ደ መሰናክሎች ወደ ሰው መጣው ሰውን ስለሚያስተናክሉ ማለት ነው ከላይ እንዳልኩት እጅን እግርን አይንን ካልቆረጥ ካላወጣ ከነዚህ የተነሳ መስናክል ወደ ውስጥ ጥልቅ ብሎ ሊገባ ይችላል ወደ ህይወት ሊመጣ ይችላል ወደ ኑሮ ሊመጣ ይችላል ብሎ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረው በተለይ አይንን እግርንና አጅን ነው ጠንቅ ጠንቅ ብሎ ነው የተናገረው እንዳሁን በእነዚህ ጠንቅ ምክንያት ብሎ ነው የተናገረው ወደ ታች ወረድ ብለን እንደምን ነው ስለዚህ ሰው ሊያስተናክሉ የሚችሉ ነገሮች በጣም ብዙ ናቸው እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ አንጋገር አይደለም እንዴ በጣም ብዙ ናቸው በፊት ደጋግሜ እንደተናገርኩት ጌታ ኢየሱስ ያስተማራቸውን ትምርቶች በጣም በጥንቃቄ ማየት ይኖርብናል አይደለም እንዴ ሐሳቡን ለምን እንደተናገረ ከምን ጋር አያይዞ እንደተናገረ በጣም በመረዳት ማየት ያስፈልጋል ቀድሞ እንድማችን ሲያስተምር ስለነኛ ስላስሩ ቆነጃጅቶች ማለት ነው ለምሳሌ እንደዛ አይነት ታሪክ አልተፈጸመ የተፈጸመ ታሪክ አይደለም ኢየሱስ የተናገረው እንደዛ አይነት ታሪክ አሎንም የሚሆነው ነው ሊሆን የሚችለው ነገር ነው በመሳሌ አርጎ ዘላ ያስቀምጠው እንደዚህ ይሆናል አንድ ቀን የሆነ ሙሽራ ይኖራል አስር ቆነጃጅቶች አሉ ከሱ መምጣት ጋር አያይዞ የተናገረው ነገር ነው በጣም የሚያስፈራ ንግግር ነው አስሩም ቆነጃጅቶች ናቸው አስሩም የተመረጡ ናቸው አይደለም አስሩም የደከሙ ናቸው አስሩም ዘይት በጃቸው ነበር የግማሾቹ አለቀ የግማሾቹ ዘይት ገና አለ ግማሹ ሊገዛ ወጣ ሙሽራው መጣ ወደ ቤት ገባ በሩ ተዘጋ ለዚ ነው አይደለም እንዴ በአንድ ጉባኤ በአንድ ቤተ ክርስቲያን በአንድ ቸርች ውስጥ የተቀመጠው ሰው ሁሉ እንኳን ግር ብሎ እንደማይገባ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እየተናገረ ያለው ግማሹ ፈዛዛ ነው ግማሹ ጎበዝ ነው ግማሹ ሰነፍ ነው ግማሹ ብርቱ ነው ሁሉም የነቃ አይደለም ግማሹ የተኛ ነው ግማሹ የነቃ ነው ይሄንን የተናገረ ሁሉም ንቁናቸው አይደለም ስለዚህ ግን እሱ ሚናገረው ስለምንድነው ስለመንቃት ነው ንቁሁ አስሩም እንዲነቁ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የፈለገው ይሄን ያሳብ ያመጣውበት ምክንያት ምንድነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገርና ሲያስተምር ሐሳቡን በደንብ ተረርቶ ማሰብ መረዳት ያስፈልጋል አይደለም ጧትም እዚ ዩሲ ሲያስተምር ነበር በጣም ጥሩ ትምርት ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሚያስተምረው ትምርት አለና እውነት እውነት እላቸዋለሁ ብሎ ካለ በጣም ሁለት ደብል መስመር ከስሩ ማስመር ያስፈልጋል እሚናገር ሁሉ ሲሪየስ ነው ኢየሱስ ግን እውነት እውነት እላቸዋለሁ ብሎ ካለ 
በጣም ሲሪየስ ነው ማለት ነው አለ እያለ በጣም ጥሩ ትምርት ሲያስመረን ነበር የክርስቶስ ኢየሱስን ትምርት እንደ ቀልዳን ነው ልንፈልገው ነው ምክንያቱም ከላይ የሰማውትን እግዚአብሔር የተናገረኝን እንደተናገረኝ እንደሰማውት ነው እምናገረው ስላለ አብ የተናገረው ነገር ብቻ ነው የሚናገረው ስለመሰናከል ነው ያየነ ያለ ነው ራሱ ስሙ ስሙ ማለት ነው ስሙ መሰናከል ወይንም ማሰናከያ የሚለው ቃል በራሱ በጣም ተባር ቃል ነው ጌታ በጣም ጠበቅ አድርጎ ነበር ስለመሰናከልና ስለማሰናከያ ያስተማረው መሰናከል የሚለው ቃል በራሱ በጣም ከባድ ቃል ነው ግን ከዚህ ሁሉ በላይ በራሱ ምክንያት አለ በራሱ ምክንያት መሰናከልም በራሱ ላይ ለሚያመጣ ለዛ ሰው ወይወለት በጠበቅነው ባልጠበቅነው ሁኔታ መሰናክሎች ወደ ሰው ህይወት ሊመጡ ይችላሉ ምንም ማድረግ አይቻለም ሰው ፈልቆ መሰናክል ውስጥ አይገባ ይገባል እንዴ እሺ መሰናክል ደስ የሚል ነገር ነው ብሎ ራሱን ችግር ውስጥ የሚከተሰው የለም ባንድም በሌላ ሁኔታ መሰናክል ይመጣል ታውቃላችሁ በአለም በጨለማው አይልና በሰዎች ምክንያት መሰናክል በሰው ላይ ሊመጣ ይችላል በዚህ ምክንያት ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳለው ሰው ህይወቱን እንኳን ሊያጣ ይችላል ህይወቱን እንኳን ብታጣ ተጠያቂ አይደለም ምክንያቱም ምን ታደርጋለ ለምሳሌ አይደለም እንደ አንድ አንድ ክርስቲያኖች ጌታ እንኳን ለማገልገል ብሎ አንድ አንድ ዘፍራ ሄደው የማይሆን መከራ የማይሆን መሰናክል ውስጥ ገብተው ህይወታቸውን እንኳን እስከማጣት የሚደርሱበት ጊዜ አለ ምን ማድረግ ይችላል ተጠያቂ አይደሉም ተጠያቂ አይደሉም ጌታ ለማገልገል ብሎ በአውሮፕላን ይሄዱ አውሮፕላኑ ቢወርቅና ቢከሰከስ እነኚ ሰዎች ቢጠፉ እነኚ ሰዎች ተጠያቂዎች አይደሉም መሰናክሉ ከየት እንደመጣ እግዚአብሔር አምላክ ብቻ ነው የሚያቀው ተጠያቂ አይደለም ግን ራስህ መሰናክልን በራስ ላይ ጎተተ የምታመጣ ከሆነ ለራስህ ወየውል ምክንያቱም ተጠያቂ ነው ሰዎች አጋንንት ዓለም በሰዎች ላይ መሰናክልን ሊያመጡ ይችላሉ በራሳቸው ተጠያቂዎች ናቸው እግዚአብሔር አምላክ አጋንንትንም ይጠይቃል ዓለምንም ይጠይቃል ሰዎችንም ይጠይቃል ሰዎች ወደ ሰው አይደለም እንደ መሰናክልን የሚያመጡ ከሆነ ለምን ያንን መሰናክል ወደ ሰው ህይወት እንዳመጡ እግዚአብሔር አምላክ ይጠይቃቸዋል አጋንንትም ደግሞ አረለ መሰናክሎችን ወደ ሰው ህይወት ካመጣ እግዚአብሔር አምላክ ይጠይቀዋል እግዚአብሔር ለምን ፈራጅ ቅን ፈራጅ አምላክ ስለሆነ በራስህ ምክንያት ደግሞ መከራን ወይን መሰናክልን ጎትተ ወደ ራስህ ህይወት የምታመጣ ከሆነ ራስ ተጠያቂ ተሆናል ስለዚህ ወየውል በራሱ ምክንያት መሰናክልን ወደ ራሱ ጎትቶ ለሚያመጣ ለዛ ሰው ወየውለት አለ እንት ትምርት መቼ ነው ኢየሱስ ያስተማረው ስለ መሰናክል ያስተማረው መቼ ነው በራሱ ምክንያት መሰናክልን ወደ ራሱ ወጥ ጎትቶ ለሚያመጣ ለዛ ሰው ወየውለት ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን መቼ ነው ያስተማረው ብለን ስናስብ ለቀመዛሙርቱ አንድ ጊዜ ሰብሰባሉና በመንግስ ተሰማየት ከሁሉ የሚበልጥ ማን ነው አሉት አንድ አንድ እኮ ዝምታን የሚያክል ነገር የለም ዝምታን የሚያክል ነገር የለም በመንግስ ተሰማየት ከሁሉ የሚበልጥ ማን ነው አሉት አንድ ቀን መጡና ለዚ ጥያቄ መልስ ሲመልስላቸው ነበር አያይዞ ኢየሱስ ክርስቶስ ራስን ዝቅ ማድረግና ትውት መሆን መሰናክልን አያመጣብም ትብይተኛ ኮንክና ኩሩልም ካለ ግን መሰናክልን ጎትተ ራስ ታመጣል ጥያቄውን ተመልከቱት በመንግስ ተሰማየት ከሁሉ የሚበልጥ ማን ነው ምን እንዲላቸው ነው ይፈልጉት አንተ ጴጥሮስ ዮሐንስ ያዕቆብ እንዲላቸው ነው ደቀመዛሙርት ሁሉ ተሰብስበው ሲል 12ቱንም ደቀመዛሙርት ማሰብ አለባቸው አንድም የጎደለ የለም ከመአከላቸው ይሄንን ጥያቄ ሲጠይቁ እግዚአብሔር እንደገለጠልና እንዳስተማረ እንዳስተማረ ይሄንን የመሰናክልን ጥያቄ በብዙ መልክ ልንፈታው እንችላል እግዚአብሔር መረዳት እንደሰጠን ግን በአንደኛው መንገድ ስናይ እነዚያ ደቀመዛሙርት ማአከል አብሮ የነበረ ይሁዳ ነበረ አስተውሉ በደንብ አስተውሉ ይሁዳም አብሮ ነበር ይሄን ጥያቄ ሲጠይቁ በመንግስ ተሰማየት ከሁሉም ይበልጥ ማን ነው ሲሉ ይሁዳም አብሮ ነው የጠየቀው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በተደጋጋሚ በማስጠንቀቂያ ምን ይል ነበር ከእናንተ አንዱ አሳልፎ ይሰጠኛል እያለ እየደጋገመ 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 ይናገር ነበር ግን ማን ይሆን እኔ ሆነን እያሉ አይደለም እንዴ ራሳቸውን ህይወታቸውን ዞር ብለው አይመረምሩም ነበር አይጠይቁም ነበር እየሰሙ ዝም ብለው ያልፉ ነበር ምን ማለቱ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከእናንተ አንዱ አሳልፎ ይሰጠኛል ወዴት ይሰማሉ ግን ምንም አይመረምሩ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንግግር ስንመለከት ደቀመዛሙርቱ የጠየቁት ስለ መንግስተ ሰማይት ማን በዚያ ከሁሉ እንደሚበልጥ ነው ግልጽ ጥያቄ ነው አይደለም እንዴ በመንግስተ ሰማይት ከሁሉ የሚበልጥ ማን ነው ያሉት ግልጽ ጥያቄ ነው የጠየቁት ጌታ ግን ሲመልስላቸው ለምን እንደሆነ የተናገረው ስለ መሰናከል ከሁሉ የሚበልጥ ማን ነው ብለው ሲጠየቁት መሰናከልን ለምን ማላ አስገብቶ አብርሃም መናገር አስፈልገው የነሱ ጥያቄና የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መልስ አብሮ ይሄዳል ወይ በመንግስተ ሰማይት ከሁሉ የሚበልጥ ማን ነው ሲሉት ወየው ስለ መሰናከል 
ብሎ ስለመስናክል ገብቶ ኢየሱስ የተናገረው ነገር ከነሱ ጥያቄ ጋር አብሮ ይሄዳል ወይ ለምን ስለመስናክል ተናገረ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልከቱ በእውነት ጌታ በእያንዳንዱ ሰው ህይወት ውስጥ መስናክል ሊያመጡ የሚችሉት ነገር በደም ያውቃል እኛ ህይወት ውስጥ ወደ ህይወታችን መስናክል ሊመጡ የሚችሉበት ነገሮች በደም ያውቃል እኛ ውስጥ ነው ያልኩት አይደለም እንዴ ወደ ህይወታችን መስናክል ሊመጡ የሚችሉበት ነገሮች ኢየሱስ ክርስቶስ ያውቃል ደቀመዛሙርቶች ውስጥም ደግሞ ህይወታቸው ሲያይ ወደ ወደ ህይወታቸው መስናክል ሊመጣ የሚችሉበት ነገር እንዳለ በደም ቢያይ ነበር ደቀመዛሙርት ውስጥ ምን እንደነበር እሱን ደግሞ ሳይናገር የቀረበት ጊዜ የለም ደቀመዛሙርቱም ባየ ጊዜ ሁሉ ህይወታቸው ባየ ጊዜ ሁሉ ስለ ህይወታቸው አንድ ቀን ሳይናገር የቀረበት ጊዜ የለም ደጋግሜ ተናገር ያለው ይሁዳን ይናገር ነበር ከናንተ አንዱ አሳልፎ ይሰጠኛል ምንም ምንድነው የሚል ነገር ጭንቅላታቸው ውስጥ ይለም ሰው ቀስ ብሎ ረጋ ብሎ ራሱን ቢመረምር ሊሰናከል የሚችልበትና ሊያሰናከል የሚችልበት ነገር በደም ያውቃል አሁን ቁጭ ብለን ምንድነው ያሰናከለኝ የሚችለው ነገር እስቲ ልፈልግ ብለን ብንፈልግ በደም እናገኛለን ግን አንፈልግም መሰናከልም ላይ መስለን ይችላል የሚያሰናከልም ነገር አድርገን አንቆጥረው እንችል ይሆናል ግን ከፈልግን እናገኛለን በደም ባርገ ለምሳሌ እንዴ ይሁዳ ምን እንደነበረ ሌባ ነበር 12ቱ ደቀመዛሙርት ውስጥ የተደመረ ሌባ ነበር ይሰርቅ ነበር በመኑ ነበር ይሁዳ የሚሰርቆ በግሩ ነው በግሪ ይሰርቃል እንዴ ሌባ ከተባለ የሚሰርቆ በጁ ነው አይደለም እንዴ በጁ ነበር ይሁዳ የሚሰርቆ ለዚህ ኢየሱስ ምን አለ እጅ ብታስናክል ካንተ ቆርጠ ጣናት ሁለት እጅ ኖሮ ወደ ጋህነም ከምትወረወር አንድ እጅ ኖሮ ጉንድሽ ሆነ ወደ ሰም መንግስተ ሰማይት ወይንም ወደ ዘላለም ይወጥ ምትገባ ይሻላል አለ እነሱ የጠየቁት አይደለም እንዴ በመንግስተ ሰማይት ካሁሉ ይበልጥ ማን አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሌባ በእጁ የሚሰርቅ ሌባ እንዳለ ስለአየ በዛ በሚሰርቅበት እጁ ደግሞ ተሰናክሎ ጋህነም ሊገባ እንደሚችል ኢየሱስ አየና እጅ ብታስተናክል ካንተ ቆርጠ ጣላት ኢየሱስ ክርስቶስ ስለመሰናክል ወይንም ስለመሰናከል የተናገረበት ምክንያት ያንን የይሁዳን ስርቆት ያይ ስለነበረ ነው እሱ ለማትረፍ ነበር የሚናገረው ይመክር ነበር ይናገር ነበር ይሁዳ አላስተዋልም አይደለም እንዴ ሲሳፋ አድርጋችሁ እዩት በመንግስተ ሰማይት ካሁሉ የሚበልጥ ማን ነው አይ እጀን ቆርጠጣን ለምን ጉንድሽ ሆነ በአንድ እጅ መንግስተ ሰማይት ምትገባ ይሻላል ስርቆት እንትተ ስርቆት እንትተ መስረቅ እንትተ ለምን ጌታ ይሄን አለ ምክንያቱም ይሁዳ ይሰርቅ ነበር ደጋግሜ ብያለው ያ ስርቆቱ ደግሞ በራሱ ላይ ጽፋት መስናክልን እንደሚያመጣበት ጌታ አይቶ ነበር ይሰርቅ ነበር ሁለተኛስ ምን አለ እግሪ ብታስተናክል ካንተ ቆርጠ ጣላት አለ አሁንም ለማለስና ለጠይቅ ደቀመዛሙርቱ የጠየቁት ምንድነው በመንግስተ ሰማይት ካሁሉ የሚበልጥ ማን ነው ኢየሱስ ይመለስ እግሪ ብታስተናክል ካንተ ቆርጠ ጣላት ምን ያስከዳል አሁንም ስሙ ይሁዳ ጌታ ኢየሱስን ለመሸጥ በአንድ ቀን ወስኖ ሄዶ አይደለም ኢየሱስን የሸጠው መጻፍ ቅዱስ እንደሱ አይናገር ምናልባት በዚያ እግሩ ብዙ ጊዜ ወደ ፈርሳውያን ወደ ካህናት አለቆች ተመላልሷል ለመነጋገር በኋላ ለመስማማት ይሄዳል ይመለሳል ያ ስለዚህ ጌታ ያንን ያይ ነበረ አየና እግሩ ብታስተናክል ካንተ ቆርጠ ጣላት ሁለት እግር ኖሮ ወደ ጋህነም ከመትወረወር አንድ እግር ኖሮ ወደ ዘላለም ህይወት ብትገባ ይሻላል የዘላለም ህይወት ብትወርስ ይሻላል አለ አያችሁ እግር መስናክል እንደሚያመጣ ያቃል ከሱ ጋር ይወጣ ሊገባል ይሁዳ አብሮት ይማራል ምን ይላል በዛ በእግሩ ደግሞ ወደ ፈሪሳውያን ጋር ሄዶ ለመሸጥ ይዶልታል እግሩ ተሰናክላለች እግሩ ይያሰናከለች ነው ያለችው ስለዚህ እግሩን ቆርጠ ጣላት እግሩን ቆርጠ ጣላት አንድ እግር በአንድ እግር ይዘለል ወደ ዘላለም ህይወት ብትገባ ይሻላል እኔ ለመቸርቸር ወደ ፈሪሳውያን ጋር ከመትሄድ በዚህ በእግር እየተራመድካለሁ አንድ አንድ ጊዜ እግር ሰውን ወዴት እንደሚመራው ቢያውቅ አይደለም እንዴ እግሩን ተጠብቆ ቁጭ ባለ ነበር እግር አንድ አንድ ጊዜ አይታወቅም ወደ መሰናክል ሊነዳ ይችላል ሊያደርስ ይችላል ሂድ ሲል አያሊድም እግር ሂድ አሊድም ቢልኮ አይደለም ስንት ሰው ከስንት መሰናክል በተጠበቀ ነበር ሶስተኛ አይነ በተተሰናክል ካንታ አውጥ ሰጣላት አለ ታውቃላችሁ ይሁዳ ምን ያይ ነበር ምን እንደነበር ይሁዳ የሚያው ከደቀ መዛሙርት ጋር ሆኖ ምን ነበር ይሁዳ የሚያው እስቲ አንድ ሰው የሆነ ነገር ነው ምን እንደነበር ይሁዳ የሚያው በእንኛ በደቀ መዛሙርት መካከል በከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ሆኖ ምን ይመለከት ነበር የሚያው ኢየሱስ ክርስቶስን ነበር ለምን ለመሸጥ ስንት ያውጣል ይመዝነው ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስን ነበር የሚያው በአይኑ ይያየ ኢየሱስ ክርስቶስን ይቸረችር ነበር ኢየሱስን ለመሸጥ ይመዝን ነበር አንድ ቀን ኢየሱስ ክርስቶስን እንደሚሸጥ ያውቅ ነበር ስንት ያወጣል ይላል ኢየሱስን ሲያይ አይደለም እንዴ 30 ዲናርን ከፍላለን ሲሉ ተስማማና 30 ዲናሩን ይዘውታ 
ልክ ኢየሱስ ክርስቶስ 30 ዲናር እንደሚያወጣ በፊት አስቦ በጭንቅላቱ ጨርሷል አልተከራከረው 40 50 አላለም መዝኖታል ኢየሱስ ክርስቶስን ስንት እንደሚያወጣ በአይኑ ኢየሱስ ክርስቶስን ይቸረችር ነበር ይሁዳ አይናችን ዛሬ ምን ያያል ምን ይመለከታል በምን አይነት አመለካከት ነው ሰውን የምናየው እንልጠንከት አይናችን ስለሚያየው ነገር በምን አይን ነው ሰውን የምናየው አይደለም እኔ እናንተን ሳይ በምን አይን ነው የማየው ኢየሱስ ክርስቶስን ይሁዳ ሲያይ ዋጋ ነበር የሚተምንበት ስለዚህ ጌታ ምን አለው አይንም ተስተናክል ካንታው ተጣለ ሁለት አይን ኖሮ ወደ ጋህነም ከምትገባ አንድ አይን ኖሮ ወደ ዘላለም ይወጥ ብትገባ ይሻላላል አይነን አውጣት እኔን እኔን እየቸረቸርክ እየነገድክ ነው ያለው አምላክን አውጣት ተስተናክላለች ባንተ ላይ መስተናክልን አይን ያመጣች ነው ያለችዋል እኔ እንኳን ያለ ይሁዳ ምንም ሊገባው አልቻለም የምነካው የማስበው የሚሄድበት የማየው ነገር ምን ነው ብሎ ማሰብ ተስሞት ነበር ከዚህ አስተሳሰብ ውጭ ነበር ምንም ሊገባው አልቻለም ጌታ ኢየሱስ እንዳልኩት ይሁዳ እራሱ በእጁ በእግሩ ባይኑ የጎተተም ያመጣቸው መስናክሎች በደም ቢመለከት ነበር የክርስቶስ ኢየሱስን ምህረት አስቡት ሐሳቡ ምን ነበር ይሁዳን ማዳን ነበር ማትረፍ ነበር ጉንድሽ ሆኖ እውር ሆኖ አንካሳ ሆኖ ይሁዳ ወደ መንግስተ ሰማያት እንዲገባ ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ የሚፈልገው ይሁዳ እኮ ተመልከቱ ንሳ ቢገባና ቢመለስ ኖሮ ኢየሱስ ክርስቶስን አልሸጥም ቢል ኖሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመሞት አይቀርም ነበር ኢየሱስ ይሁዳ ህይወት ውስጥ ያለውን ወደ ይሁዳ ህይወት የሚመጣው መስናክ ላይ ነበር ወዴትም እንደሚያደርሰው ያውቅ ነበር በጣም ሲምፕል የሚመስል ሐሳብ ለብነት ወዴት እንደሚያደርሰው ኢየሱስ በደም ያውቅ ነበር ወዴት እንደሚያመጣው ትንሽ የምትመስል መስናክ ለዚህ ነው ወዮ ለዓለም መሰናከያ መሰናከያ ሳይመጣ አይቀርም ግድ ነው አለ ኢየሱስ ወዮ ለዓለም መሰናከያ ይመጣል አይቀርም አለ ግን በራሱ ጠንክ ምክንያት መሰናከል ለሚመጣበት ለዛ ሰው ግን ወዮለት በራሱ ጠንክ ምክንያት በራሱ ምክንያት ወደ ራሱ ይወጥ መሰናከል ለሚመጣበት ለዛ ሰው ወዮለት ወዮለት ብሎ ነው እጅብ ታስተናክል ቆር ጠጣል እግርብ ታስተናክል ቆር አይንብ ታስተናክል አውጥ ተጣል ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ ጋር ስለ ይሁዳ ይናገር እንደነበረ ሉቃስ 22 22 ላይ ጌታ አንድ ጊዜ እንደዚህ ያለ የሰው ልጅ እንደተወሰነለት ይሄዳ ነገር ግን አልፎ ለሚሰጥበት ለዚያ ሰው ምን አለ ወዮለት ስለ መሰናክልም ሲያስተምር ምንድነው ያለው ወዮለት እዚህ ጋር ኢየሱስ ክርስቶስ ይናገረው ስለማን ነበር ስለ ይሁዳ የሰው ልጅስ እንደተወሰነለት አልፎ ይሰጣል አልፎ ይሄዳል አልፎ ይሄዳል አልፎ ለሚሰጥበት ለዛ ሰው ግን ወዮለት እንዳው ምንድነው ያለው ባይወለድ ይሻለው ነበር እዚም ጋ ሉቃስ ወንጌልም ላይ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ ወዮለት ኡነት ኡነት ላቾ ያለው ሲል መፍራት ነው እንዳለ ዩስ ሲጧት ኢየሱስ ክርስቶስ ወዮለት ካለ በጣም ከባድ ነገር ነው ምን ለማን ነው ወዮለት ያለው በራሱ ጠንቅ ምክንያት አይደል መሰናክልን ጎትቶ ወደ ራሱ ይወጥ ለሚያመጣ ለዛ ሰው አይደለም ዴቶ ሊሴስቲ ነው ያንን ነገር የሚሰራው አስቦ ነው የሚያደርገው ጣላት ነው ሊላ ይችላል ማለም ነው ሊላ ይችላል በማቲማቲክስ ስለሚያደርገው ያንን ነገር ወዮለት ዋጋው ከባድ ስለሆነ ይሁዳ እንደምሳሌ ያርገን ወሰደ አይደለም እንዴ በደቀ መዛሙርቱ መካከል ሌሎችንም ጌታ አብሮ ያስጠነቅቅ ነበር እግረ መንገዱን ማለት ነው መቼም የመሰናክል አይነት የተለያየ ብዙ አይነት ስለሆነ ወደ ሰው ህይወት የሚመጣው በተለያየ መንገድ ስለሆነ በደቀ መዛሙርት ህይወት ውስጥ የተለያዩ ወደ ህይወታቸው ሊመጡ የሚችሉትን ራሳቸው ጎትተው ወደ ህይወታቸው የሚያመጡትን የተለያዩ መስናክሎች ያይ ስለነበረ እግረ መንገዱን እነሱንም ያስተነቅቅ ነበር አንደኛ ለምሳሌ ያዕቆብና ዮሐንስ አንድ ጊዜ ምን አሉ በኢየሱስ መንግስት በዘላለም ዙፋን በጌታ ግራና ቀኝ መቀመጥን ይፈልጉ ነበር ያዕቆብና ዮሐንስ ወንድማ ማቾች ከሌሎች ባሊንጀሮቻቸው ይልቅ ከፍታን ማያዝ የሚመኝ የከፍታ ልብ ነበርባች እኔ የሚል ዮሐንስ ያዕቆብ ጴጥሮስ አማድ የሚባሉት እዚህ ላይ ግን ሁለቱ ናቸው ስለ ጴጥሮስ እንመጣበታለን ወረድ ብለን ጌታ ደግሞ ያለው በከፍታ ልብ በእኔነት ልብ አይደለም በግራና መቀኝ መቀመጥ መጀመሪያ መዳንህም ያጠራጥረኛል አይደለም ወደ ስር ወርዶ ያለው ይሄንን ካልተመለሳችሁና እንደ ህፃናት ካልሆናችሁ ምንድነው ያለው ወደ መንግስተ ሰማያት ከቶ አትገቡ እነሱም ያስቡት ጌታ ኢየሱስ መሃል አንዱ በግራ አንዱ በቀኝ እሱን ነው መታስቡት መጀመሪያ መንግስተ ሰማያት መግባታቸው ራሱ በጣም ያጠራጥረኛል ያጠራጥራል 
ካልተመለስክና እንደ ህፃን ካሉን ወደ መንግስተ ስማይት አትገቡም አይደለም ያለው ከቶ አትገቡ የተዘጋ ነገር ኢየሱስ የተናገረው በዚህ ቃል ውስጥ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ መብራት አለ አይደለም እንዴ እነዚህ መብራቶች የትራፊክ መብራቶች አይደሉም በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥም አሉ እነኚህ መብራቶች አረንጓዴ ይበራል ቢጫ ይበራል ደግሞ ቀይ ይበራል ዝግት የሚያደርግበት ጊዜ አለ ቀይ መብራት በርቶ አታልፉ ከዚህ በኋላ ማስጠንቀቂያም ይሰጣል አረንጓዴ ይበራል ግባ እለፍ ይላል ያሳልፋል አይደለም እንዴ ሰው ደግሞ አመጽኛ ከሆነ ቢጫ መብራት ያበራበታል ያበራል ያበራል መጨረሻ ቀይ መብራት ይበራል ያኒ መፍራት ነው ድርግም ነው የሚለው ቀይ መብራት አለ እግዚአብሔር ጋር እግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ስለዚህ ዚጋ ያስጠነቀቃቸው ነበር ቀይ መብራት አይደለም ይያበራ ያለው ግን ቢጫ መብራት ነበር ይያበራ ያለው ተጠንቀቁ ካልተመለስክና እንደ ህፃን ካሎን ከራስን ዝቅ ካላደረክ ወደ መንግስተ ሰማያት አትገባ አለ ሁለተኛ እንደ ቶማስ ያለ ሰው ነበር ከደቀ መዛሙርት መካከል ጌታ የሰው ልጅ ሞታል በሰስተኛው ቀን ይነሳል እያለ ሲናገር ግን በልቡ የማያም ሙታንትን ሳይን የማይቀበል የሰዱቃውያን አይነት እምነት ይዞ ነበር ኢየሱስ ክርስቶስን የሚከተለው ማን ሐዋርያው ቶማስ ሙታንትን ሳይ የለም የሚል ትልቁን የመለኮትን ትምርት የሚከድ ካሃዲ ነው አይደለም እንዴ ሰዱቃውያንን ነው ግብዞች ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ አንዴ በኃይል የተናገረው የሙታን መቃብር ተመስላላችሁ ብሎም የተናገረው ፈሪሳውያንና ሰዱቃውያንን እሱም በነበረበት ጊዜ በኃይል ይቃወሙት የነበሩት ፈሪሳውያንና ሰዱቃውያን ነበሩ የሰዱቃውያን ነገር አንዱ ምንድነው ሙታንትን ሳይ ከዚህ በፊት ሆኗል ብለው ነው የሚያምኑት ስለዚህ ከዚህ በኋላ ሙታንትን ሳይ የለም ይላሉ ስለዚህ ካሃዲ ነው ካሃዲ ይሄን እንዳልኩ ትልቁን የመለኮትን ትምርት የካደ ወደ መንግስተ ሰማያት ሊገባ አይችልም ቶማስ ውስጥ እንደዚህ አይነት ሐሳብ ነበር ኢየሱስ ክርስቶስን እየተከተለ እየሰማ ትምርቱን የጌታን ማለት ነው ጌታ የሰው ልጅ ይሰቀላል ይሞታል በሶስተኛው ቀን ከሞት ይነሳል ሲል ቶማስ ወልቡ አትነሳ ይል ነበር ሙታንትን ሳይ የለም ይል ነበር ሰዱቃውያን ግብዞች ናቸው ግብዝ ደሞ ይዘላለም ህይወት እንዳል እንደሌሎ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሞተ ተቀበረ ሲባል ሁሉም ብሎ ከደቀ መዛሙርቱ መካከለ ሄደ ተስፋውን ጨረሰ አለቀ የኢየሱስ ክርስቶስ ታሪክ ተደመደመ አለቀ አንድ ቀና ገኙትና ከሳምንት በኋላ መጀመሪያ እሱ ሳይኖር ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ለናንተ ይሁን ብሎ ባስሩ ደቀ መዛሙርት መካከለ የተገለጠው ጌታን አገኘ ነው ሲሉት አላምንም አለ ለምን አያምንማ ሙታንትን ሳይ የለም ኢየሱስ አልተነሳ ጣቴን በእጁ ውስጥ እጄን በጎን ውስጥ ካላገባው አላምንም አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ደሞ የተንሳይ ጌታ ህያው አምላክ ስለሆነ አንድ ቀን በመሐከል ተገለጠና መጀመሪያ ያለው ሰላም ለናንተ ይሁን ቶማስ ናው ደኔ ጣቴን አምጣ በእጁ ውስጥ አስገባ እጄን በጎን አስገባለውና ምን አለው ያምን ክንጃ አለ ምን ካጡ ጌታ የና አምላኬ አለ ስላየነው አሁን ያምንከው ስላየነው ያምንከው ሳያዩ የሚያምኑ በጽዋን ናቸው አለ ካንተ ይበልጣሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔን ሳያዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመው ተነስተዋል ብለው የሚያምኑና የሚመስክሩ ካንተ ብጽዋን ናቸው አንተ ስላየነው ያምንከው ስለዚህ ቶማስ ምን አይነት ሰው ነበር ምን አይነት ሰው ነበር የሰዱቃው አይነት ሐሳብ ያለው ሰው ነበር ተሰናክሉ ነበር በራሱ እምነት ማነስ የተነሳ መሰናክልን ወደ ህይወት ውስጥ አስገብቶ ነበር ጎትዞ ነበር ኢየሱስ ክርስቶስን ከመው ታይነሳም ይላል ሳይው የሰው ልጅ ይነሳል ሲል አትነሳም ይላል ውስጡ መሰናክል ታስተውስ እንደሆነ አንድ ጊዜ ስሞን ስሞን አለ ሰይጣን እንደስ እንደ ሊያ በጥራቹ ምን አለ ለመነ ማንንም ነው ለመነው እግዚአብሔርን ልፈትናቸው ብሎ ለመነ አትፈተኑ ማለም ያለው እኔ ግን እምነት እንዳትጠፋ ማለት ኩላ አንተ ደሞ ስትመለስ ወንድሞችን አጽና አሎ አትፈተኑ ማለም ያለው በቶማስ ጀርባ ይመጣና አይነሳም ይሏል ከላይ ምንድነው ያየነው ያዕቆብና ዮሐንስ ይሁዳን ቶማስን አየ ሌላስ ፍርድን ተሞልተው የሚጓዙ ነበሩ ከመሐከላቸው እሳትን ከሰማይ እናውርድ ታውቃላችሁ ጌታ በሉ አድርጉ እዘዙ ቢላቸው ኖሮ ያချင်း ከተማ ሰዶምና ገሞራ አድርገዋት ቁጭ ኢሉ ነበር ከደቀ መዛሙርቱ መካከለ እነማናቸው ነኝ ሰዎች ታውቃላችሁ ታስተውሳለች ዮሐንስ እና ያዕቆብ ናቸው ወንድማማቾቹ አሁን እሳት እንዲወርድ እንዘዝ ያሉት ጌታ ሲመልስላቸው ምንድነው ያለ ምን አይነት መንፈስ እንደሆነላችሁ አታውቁ የሰው ልጅ የጠፋው ሊያድን መጥቷል አላችሁ ምን አይነት መንፈስ እንደሆነላችሁ አታውቁ እነሱን ኮሃላ አይደለም እንደ ለፍርድ የሚቀሰቀስ በሐሳባቸው ላይ የመሰናክልን ሐሳብ የሚያመጣ ይችላል ማይል ነበር ኮሃላ ከየት መጣ እንደዚህ አይነት ሐሳብ ደቀ መዛሙርት አይምሮ ውስጥ ከየት መጣ መሰናክል የሚያሰናክል ሐሳብ ፍርድ የፍርድ መንፈስ በሰው ላይ መሰናክልን ሊያመጣ ይችላል ሰው ሊሰናክል ይችላል ፍርድ ሰው ሊያሰናክል ይችላል ምክንያቱም ለምን ነው የሚሰናክለው ሰው ከፈረደ በሚፈርደው ፍርድ ይፈረድባል 
በመትሰፍሮ መስፈረ ይሰፈርባል ስለሚል ሰው ያው ሳያው ሄዶ በሰው ላይ ፈርዶ በራሱ ላይ ፍርድን ይመልሳል ስለዚህ ነው በራሱ ጠንቅ ምክንያት መሰናክልን ወደ ራሱ ለሚያመጣ ለዛ ሰው ወየውለት ብሎ የተናገረው ስለዚህ ፍርድን የተሞላ የሚፈርድ ሰው አይደለም እንዴ እንዴት ነው ወደ ዘላለም ይወጥ የሚገባ እንዴት ወደ ዘላለም ይወጥ ይገባ አራተኛው ሐሳብ እንዴ ወደ ዛሬ ትምርት ይዞ የሚያስገባንን ቃል እንመልከት ጴጥሮስ ነበር አራተኛው ሰው ጌታን በጣም የሚወድ የፍቅር ሰው በጣም ኢየሱስን ይወዳል ጌታ ላይ ሳይሆን ለጌታ ባለው ፍቅር ላይ ብቻ ተመርኩዞ የተቀመጠ ሰው ነበረ ጴጥሮስ የሚተማመንበት አንድ ነገር ነበርው አይደለም እንዴ የሚተማመነው በመንድነው ኢየሱስ ክርስቶስን በጣም ስለሚወድ ለኢየሱስ ክርስቶስ ባለው ፍቅር በጣም የሚመካ ሰው ነበረ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ከሚመካው የበለጠ እሱ ለክርስቶስ ኢየሱስ ያለው ፍቅር ላይ ይመካ ነበር ጴጥሮስ ስለዚህ ደፋር ነበር የፈልገውን ነገር ለማለት አይደለም እንዴ ባይሆንም ማኖሮ በውሃው ላይ እንድራመጥ ዘዛለሁ ና አለው ትንሽ ሄደና የዛን ይhall በኢየሱስ ላይ አየ ስለማይመረኮዝና ስለማይደገፍ ወደ ውሃው ውስጥ መስጠም ጀመረ አረ ጠፋው ለሞት ነው አለ እሱ የፍቅሩ ወደደውና ኢየሱስ እዘዝ ወደ አንተ እንድመጣ አሉ ና አሉ ትንሽ ሄደና መስጠም ጀመረ ያልኩት ምንድነው በፍቅሩ ላይ ለኢየሱስ ክርስቶስ ባለው ፍቅር ላይ በጣም ይመካ ነበር ጴጥሮስ ጌታን አንድም ቀን እከደዋለሁ ብሎ አስቦ አያውቅም ያስቦ አያውቅ ምክንያቱም ጌታን በጣም ስለሚወደው ታውቃላችሁ አንዳንዴ መንፈሳዊው ነገር እንኳን በራሳችን የምንተረጉመው ከሆነ መሰናከል ሊያመጣብን ይችላል እንዴት እንሰማለን እንዴት እናያለን እንዴት እንረዳለን መንፈሳዊው ነገር በራሳችን መረዳት አይደለም እንዴ በራሳችን አመለካከት እኛ ለኛ እንደምንፈልገው የምንተረጉመው ከሆነ መንፈሳዊው ነገር ራሱ መሰናከልን ሰው ላይ ሊያመጣ ይችላል ብዙ ሰዎች መንፈሳዊ በሆነ ነገር እየተሰናከሉ መሰረታቸውን አጥተዋል አሁን በዘመናችን ለምሳሌ ዋን ሴቭድ ኦልዌስ ሴቭድ እንዴት ነው መንፈሳዊው ነገር የተረዱት ነው እንዴት ነው መንፈሳዊው ነገር ያዩት ነው እነኚህ ሰዎች ተሰናከሉት ተሰናከሉ ስንክልክል ብለዋል ስለዚህ ነው በራሱ ምክንያት መሰናክልን ጎትቶ ወደ ህይወቱ ለሚያመጣ ለዛ ሰው ወይውለት ያለው በመንፈሳዊ ነገር በእግዚአብሔር ቃል በሚመስል ነገር እንኳን ሰዎች ይወጡ ከማይችሉበት መሰናክል ውስጥ ገብተዋል አሁንም ድሮም ያንኔም በመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክም ስንድመረም ብዙ ሰው ተሰናክሏል መንፈሳዊ ነገር ራሱ መሰናክልን በሰው ህይወት ውስጥ ሊያመጣ ይችላል እንዴት ነው ምናየው እንዴት ነው የምንረዳው እንደእግዚአብሔር ቃል እንደእግዚአብሔር መንፈስ ካልተረዳና ካላየ ነው ስንመለከት ጴጥሮስ እንኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀድሞ ትክደኛለህ አላለው ብሎታል መቼ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጴጥሮስ አንተኔ ትክደኛለህ አንድ ቀን ያለ አለው እንዴ ማቴዎስ 26 31 ላይ ሁላችሁ በእኔ ተሰናከላላችሁ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁላችሁ በእኔ ተሰናከላላችሁ ነው ያለው ጴጥሮስን ለይቶ አላለ ወይ ዮሐንስን ያዕቆብን አላለ ሁሉንም ነው ያለ ራሱ ጴጥሮስ መልሶ ተመልከቱ ሁሉ እንኳን ባንተ ቢሰናከሉ እኔ ከቱ አልሰናከልም አለው እነዚህ ሁሉ ቢሰናከሉ ባንተ እኔ ግን ምን አልሰናከልም ለምን አይሰናከልም ለምን ፈጠነ ጴጥሮስ ይሄን ለምን አለ ጴጥሮስ ከሌሎች ደቀ መዛሙርት ጴጥሮስ ምን የተለየ ነገር ነበረው ለምን እስከ ሁሉ ቀድሞ ይሄን አለ ከያዕቆብ ከሌሎች ከነ ቶማስ ቀድሞ ለምን እንደው እነዚህ ሁሉ ቢሰናከሉ እኔ ባንተ አልሰናከልም ለምን አለ በእውነት አስቦ ተዘጋጅቶ ነበር ይሄን ቃል ያለው ጴጥሮስ አስቦበት ነው ያለው ከልቡ ነው ያለው ገብቷቸዋል ምን ማለት እንደሆነ አስቦ እንደ ውነት ማለቱ ነበር ያንን ነገር ሲናገር ወይስ ኢየሱስ ክርስቶስን ብቻ ስለሚወደው ነው ይሄን የተናገሩ ኢየሱስ ውነት ውነት ላሉ አሎ አሁን ቀደም እንድንል ያልኩት ዝምታ አንድ አንድ ጊዜ በጣም አሪፍ ነገር ነው እሱ ቀድሞ ተናገረ ኢየሱስ ምን አለ ውነት ውነት ላሉ ዶሮ ሳይጮ ዛሬ 3 ጊዜ ትክደኛ አለ አሎ አሁንም ጴጥሮስ ሊመለስ አልቻለም ካንተ ጋር ሞት እንኳን ቢሆን አብርህ ሞት አለው ትክደኛለህ ሲለው ትክደኛለህ እንደም ትለው የእግዚአብሔር ልጅ ራሱ እግዚአብሔር እየተናገረው መልሶ ለሱ መልስ ይሰጣል አንተ ትክደኛለህ እንደው እንደም ትለው ለሞት እንኳን ቢሆን ሞት እንኳን ቢሆን ካንተ ጋር ለመሞት ላይ ዝግጁ ነኝ ይላል ጴጥሮስ አልከድም በራሱ የተማመነበት አንድ ትልቅ ነገር ነበርው ቀደም እንዳልኳቸው ምን ነበር ፍቅሩ ኢየሱስ ክርስቶስን በጣም ይወደው ነበር ኢየሱስ ክርስቶስን በጣም ስለሚወደው ከዛ ከፍቅሩ የተነሳ ሁሉ ነገር ለኢየሱስ ክርስቶስ ሆነለታለው ብሎ ኦሬዲ ደምድመዋል በልቡ 
ቀደም ብያለው ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ያልተመረኮዘ ፍቅር ግን ራሱ መሰናክለ እነሱ ላይ ራሱ ላይ እንደሚያመጣ አልተረዳም ነበር ጴጥሮስ ወደሃለው የሚለው ፍቅሩ ኢየሱስን ወደሃለው የሚለው ፍቅር ያ ፍቅር ኢየሱስ ላይ ያልተመረኮዘ ፍቅር መልሶ ራሱ ላይ መሰናክለ እንደሚያመጣ ጴጥሮስ አልተረዳም ነበር ቢረዳ እንደዚህ አይሆንም ነበር ጌታ ኢየሱስ አልፎ ከተሰጠ በኋላ ወደ ሊቀ ካህኑ ወደ ቀያፍ ግቢ ሲወስዱት ጴጥሮስ በሩ ሆኖ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ይከተለው ነበር ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር አሁንም ከጌታ እንዳይርቅ አይደለም ዴ ወደ ቤቱ እንዳይመለስ በርቀት ይከተለው ነበር ዴ ምን ነበር ሲለይ ነበር ለምን ነው በርቀትም ይከተለው ከተከተል ከ ኢየሱስን ቀረብ ብለ ተከተል ካልተከተል ቶ መመለስ ይችላል ምንድን ነው ኢየሱስን በርቀት መከተል ቃሉን በርቀት መንፈሱን በርቀት ቅድስና በርቀት ንጽህና በርቀት ፍቅር በርቀት ቀረብ ብለ አይደለም ኢየሱስ በርቀት 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 ነው በርቀት በርቀት ኢየሱስ በርቀት መከተል ይችላል አይደለም ዴ አንድ ኮመን ይሆነች ነገር ፍቅር ምናምን መዳን የምትለው ነገር መሃል ላይ አርገ ጌታን ራቅ ብለን መከተል ይችላል እሞት አለው ካለ ቀረብ ብሎ ይከተለው እሞት ላይ አለው ያለ ሰው ጠጋ ብሎ ሁሉንም መከራውን መጋፈጥ አለበት የኢየሱስ ክርስቶስን ስቃይ መጋፈጥ ጥፊዋን መጋፈጥ ካልቻዋን መጋፈጥ መወጋቷን መጋፈጥ የሾኳን አክሊል መጋፈጥ ነው እንጂ አይ አይደለም በርቀት ያየ በርቀት መሽሽ አይደለም አንድ ጊዜ ቃል ከተገባ ማለት ነው በኪሎሜትር ርቀት ምን አስጓዘው ከኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ራሱ ያቃል በስንት እንደ በመንፈሳዊ ንግግር ብለው በስንት ኪሎሜትር ዲስታንስ እየተከተል ነው እንዳለን እሱ ያቃል ጌታ ያቃል ማን ነው ከኛ ማል ኢየሱስን የሚጣለ እንደኔ የሚወደው የለም ልል ይችላል ነው እናንተ ደግሞ ከኔ በለጠ እሱ የነፍሴ ጉዳይ ነው ልትሉት ይችላል ግን በምን ቅርበት እየተከተል ነው እንዳለን እሱ ያቃል በምን አይነት ቅርበት ይሄ ብቻ አይደለም ጴጥሮስ ያደረገው ተመልከቱ ቀስ ይያለ ይጠጋው ጀመረ እየተጠጋ እየተጠጋ መጣ አስተውሉ ጌታ ኢየሱስ ከሰማይ ይወረደበት ትልቁ ዓላማ ፐርፐዝ ምን ነበር በመፈጸም መንገድ ላይ ያለው ነገር ነበር ያደረገ ያለው ነገር ነበር ገና የመከራው መጀመሪያ ላይ ነበር ያለው ገና መንገላታት መተፋት መመታት ላይ ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው አይደለም እንዴ ምን ይላል ቀስ ይያለ የነገሩን ፍጻሜ ያይ ዘንድ ጠጋ ማለት ጀመረ ለምን እንደው ጴጥሮስ ጠጋ ጠጋ ማለት ይጀምረው የነገሩን ፍጻሜ ያይ ዘንድ የምኑን ነገር የኢየሱስ ክርስቶስን የሚሆነው የመጨረሻው ፍጻሜ ያይ ዘንድ ነው ጠጋ 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 ማለት ይጀምረው እንጂ ያ እሱ የተናገረው ነገር በህይወቱ ላይ እንዲሆን ያ እንዲከናወን ሞት ላይ ያለው ነገር በህይወቱ ውስጥ እንዲፈጸም አልነበረ አልነበረም እየተጠጋ ያለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የግድ መከራውን መቅመስ ነበረበት አይደለም ለዛ ነው የመጣው ዋናው ዓላማ መቅመስ ነበረበት ደግሞ እየቀመሰ ነበር እየተተፋበት እየተመታ ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ ይወረደው ስለ ሰው ልጆች መከራ ሊቀበል ነው ጴጥሮስ እዛ አካባቢ ምን ጉዳይ ነበር ምን ያደርጋል ምን ይሰራል እዛ ጋር ምንድነው የሚሰራው የግድ ኢየሱስ ያንን መከራ መቅመስ መገረፍ መንገላታት ነበረበት ምንም ጉዳይ አልነበረውም ጴጥሮስ እዛ ጋር ግን ቃሉ ሲናገር ምን ይላል አሁንም ይቅርታ አርጉልኝና የነገሩን ፍጻሜ ያይ ዘንድ ይላል አሁንም ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ የሚሆነውን የመጨረሻው ፍጻሜ ለማየት ነበር እንጂ ሌላ ምንም ፐርፐዝ አልነበረው ወነዝም ሊሞት አልነበረ ኢየሱስን እየተከተለ ያለ ብዙ ሰዎችን አይደለም እንደ ወይንም ህይወታቸውን ጉድ ያደረገው የነገሩን ፍጻሜ ለማየት ያለውን ቦታ ሲገኙ ነው የነገሩን ፍጻሜ እስቲ ሄደን እንኒ ምን ይሆናል ፍጻሜው ሄደን ተመልክተን ብንመጣስ የነገሩን ፍጻሜ አይደለም እንደ የሌሎችን ነገሮች ፍጻሜ ለማየት አንድ አንድ ጊዜው ሰው ወጥቶ ህይወቱን እንኳን ሊያጣ ይችላል እስቲ ሄደን አይተን እንምጣ ምን ይመስላል ብለው ወተው ነው በተለያየ ነገር ወይ ህይወታቸው ወይ መንፈሳዊ ህይወታቸው ወይ የሥጋ ህይወታቸው ወይ የተለያየ ነገራቸው ናቸው የሚመለሱት ጴጥሮስ በራሱ ምንም እንደማይደርግ ያውቃል ግን የሚሆነን ወሬ ለማየት ለመስማት ወደ ውስጥ ገባ ገብቶ ከሎሊዎች ጋር ተቀመጠ ይላል ምን ለማየት ወሬ ለማየት ምንም ሊያደርግ አይችልም ኃይል የለው ጉልበት የለው ለመሞትም አይደለም ይሄደው ከማን ጋር ተቀመጠ ከሎሊዎች ጋር የት ወደ ግቢ ገብቶ ይላል ሌላኛው መጽሐፍ ከገረዶች ጋር ተቀመጠ ይላል ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ለመሞት የማለሰው ወዴት እንደሄደና ከነማን ጋር እንደተቀመጠ ማየት ይችላል አላችሁ ቦታውን ሲስት 
አድራሻውን ሲስት እዚህ ላይ ነው ዋናው ሐሳብ ያለው እንዳልኩት ያልሆነ ቦታ መጣ የሱ ያልሆነ ቦታ ላይ መጥቶ ተቀመጠ ከዛ ያልሆነ ነገር መናገር ካፉ ማውጣት ጀመረ ለምን ምክንያቱም ቀደም እንዳልኩት ያልሆነ ቦታ የርሱ ባልሆነ ስፍራ ላይ ነው የተቀመጠው ለርሱ በማይመች ስፍራ ላይ ነው መጥቶ ቁጭ ያለው ሄዶ ተቀመጠ ስለዚህ እንደነሱ ማውራት እንደነሱ መጫወት እንደነሱ መቀለድ እንደነሱ ማየት ጀመረ ጴጥሮስ ሎሊዎች ወይም ገረዶች ብሎ ሲናገር በጣም በደረጃ ዝቅ ያሉ ስፍራ መሆኑን ያመለክታል ሎሊዎች ወይም ገረዶች ንግግራቸው ወሪያቸው ደረጃቸውን ያልተበቀ ነው ሐመትና ስድብ ተረብ የተሞላበት ነው በጊዜው በነበረው ስታንዳርድ ምን ቫሊው የሚሰጠው ስራ አልነበረ እነሱ በዛን ጊዜ ማንም የሚያከብራቸው የለም እነሱ ጋር ሄዶ ቁጭ አለ ቀደም እንዳልኩት የሰውዎቹን ማንነት ለመግለጥ ወይንም የስራቸው ማንነት ምንነት ለመግለጥ ሳይሆን ግን ምን አይነት ሰዎች ነበሩ ወሬ እየሰበሰቡ ያጥራቀሙ መጥተው ተሰብስቡ ማታ የሚያትራምሱና የሚያወሩ የሚያቦኩ ሰዎች ነበሩ እነሱ መካከል መጥተው ነው ቁጭ ነው ማን ሐዋርያው ጴጥሮስ ማን ለኢየሱስ ክርስቶስ ቢያስፈልግ ለመሞት ዝግጁ ነኝ ያለው ጴጥሮስ ይሄ ቦታው አልነበረም ከሉል ከእግዚአብሔር ልጅ ጋር ይሆነ ከእርሱ የሰማ ከእርሱ የተማረ ከርሱ ጋር የተቀመጠ የበላ የጠጣ ሰው ከቦታው ዝቅ ብሎ ወረደ የተቀሩት ቆደቀ መዛሙርቶች አቅማቸውን አውቀው ጎመን በጤና መለስ ብለው ወደ ቤታቸው ገብተው በርዘት ተቆጭ ብለዋል በሰላም በሰላም አቅምነው አውቀው በጣም ጥሩ ነው ደፋራ ለመሆን በመንፈሳዊ ነገር እግዚአብሔር የሰጠንን የመንፈሳዊ ደረጃ ልክማው በጣም 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 ኢምፖርታንት ነው ይጣብቃል ከመሰናከል ሌላው ቀርቶ ጴጥሮስ ኢየሱስ የመጣበትን ፐርፐስ መርሳቶች አይደለም ከሞት እነሳለው ብሎ ጌታ ሲናገር የነበረውን ቃል ሁሉ ረሳ ለምን እንደሆነ የሚከተለው ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ደጋግሞ ደጋግሞ የሰው ልጅ አንድ ቀን ማን ነው ይሞታል ይሰቀላል በሶስተኛው ቀን ከሞት ይነሳል እያለ ሲናገር ነበር ወደ ቤት መለስ ብሎ በሩን ዘብቶ ካዋሪያት ጋራ ጌታ ሆይ ቢያስፈልግ ተመስገን ቢያለጹም ኢየሱስ ከሱ ስለተቀነሰ ስለተየ ስለተለየ ሊያለጹ ይችላሉ ግን ቢሆንም የሚሞትበትን ፐርፐስ ካወቁ ሰብሰብ ብሎ እየጸለዩ ያመሰገኑ ያን ቀን መጠበቅ ነበር ለምን ይከተላል ለምን ተከተለው እሳት ለመሞቅ ከሎሊዎች ጋር ከገረዶች ጋር ሲቀመጥ ገረዶቹ ወይንም ሎሊዎቹ ወደርሱ ቀርበው እነሱ የሚያወሩለትን ወሪ ሊያወሩለት ጀመሩ ከማ ከጴጥሮስ ካዋሪያው ጋር አንድ አይነት ወሪ እነሱ የሚጠይቁትን ጥያቄ ሊጠይቁት ጀመሩ እግራችን ወደሚሰደን ስፍራ ሁሉ የምንሄድ ከሆነ በደረሰንበት ስፍራ ሁሉ ከሰዎች ጋር አብረን ቁጭ ብለን የነሱ ወሬ ተካፋች ከሆነ እንደነሱ እንናገራለን እንደነሱ እናወራለን እንደነሱ እንጠይቃለን እንደነሱ እናስባለን እግራችን ወደሚወስደን ስፍራ ሁሉ ምን እንደት ከሆነ የሚያደርሰን ከሆነ አይደለም እንዴ ካለ የን ስፍራውም ማለቴ ነው አሁን እንግዲህ ወሬ ምናም እንደርሷል እዛ ጋር ካህናቱ ትርምሳለ አይደለም እንዴ በቃ አይጫጫታ አለ እዛ ሰዓት ትልቅ ይነዳል ሰብሰብ ብብለው ቁጭ ብለው ወሬ ጦፈ ጥያቄ አንድ አንዲት ገረድ ብቃ ልጅና ጨለማትን ኮለኛ አይደለ ቢሆንለት እኮ ከይሁዳ የበለጠ ባንደኛ ደረጃ ለመጣል ይፈልገው ጴጥሮስን ነበር ለምን ኢየሱስ ክርስቶስ በጴጥሮስ ሊሰራ ያለውን ነገር ያውቁ ስለነበረ ጴጥሮስን ጉድ ለማድረግ ነበር የፈለገው ያታለለ 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 ጴጥሮስ ነው ጨርሻ ንሳባ ይገባ እሺ ጥያቄ አንድ አንዲት ገረድ እንዲያለጩ አንተ ደግሞ ከገሊላው ከኢየሱስ ጋር ነበርክ አለጩ ድንገት በጨዋታ ማን ቀላ ተንኮለኛ ነው ቆልቆቹ ሲያወርድም ሲይዝም ምናምን ሳይጠበቅ ከመሃል ብድግ ብሎ አገር ሰላም ነው ባልክበት መሐከል ውስጥ የሆነ ነገር ይወረውራል መጽሐፍ ቅዱስ ከሳሽ ስለሚለው እግዚአብሔር ይገስጸው ከገሊላው ከኢየሱስ ጋር ነበር ስትለው የምትዩን አላውቅም ብሎ በሁሉ ፊት ካደ ይላል ማንን የምትዩን ገረዷ ምን እንደሆነ ያለችው አንተ ከመሃን ጋር ነበር ከገሊላው ከኢየሱስ ጋር ስትለው እሱ ኢየሱስ የሚለውን ስም እንኳን እንዳይጠራ የምትዩን አላውቀው የምትዩ ማን የምትዩን ኢየሱስ እንኳን ቢል ምን አለ አላውቀው ብሎ በሁሉ ፊት ካደ ለምን ካደ ምክንያቱም የተከተለው ለሞት አይደለም ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋጋ ሊከፍል አይደለም ለምን እንደነበር የነገሩን ፍጻሜ ያይዘን ነበር የተከተለው ጥያቄ ሁለት ሌላይቱ ገረድ ደግሞ አየችውና ይሄ ደግሞ ከናዝሬቱ ከኢየሱስ ጋር ነበር አለች ገረዶቹ የታወቁት ኢየሱስን የታዩት ኢየሱስን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ኢየሩሳሌም አካባቢያን ነበር 
ኢየሩሳሌምን የለቀቀ ይወጣ ነበር ሊገድሉ ስለሚፈልጉ ወደ ቢታንያ እየሄደ ነበር የሚያድረው ገሊላ ናዝሬት ወደ ቅፍርናውም ይሄድ ነበር የታወቁት እነኚ ገረዶች ኢየሱስ በመንስ አዩት ጴጥሮስ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር እንደነበረ እንዴት አውቃ ነው እቺ ገረድ ይሄ ደሞ ከናዝሬቱ ከኢየሱስ ጋር ነበር የምትለው ጨለማ ያውቃል ጨለማ እያንዳንዱን ሰው ያውቃል ማን ነው ምንድነው የት ነው የሚወለው አገልግሎቱ ምንድነው ይሄት በደንብ ያውቃል ወሬ ለማቀበል አንድ ቁጥር ነው በደንብ ያውቃል ጴጥሮስ ምን አለ ነበር ስትል ቃሉ ሲናገር ዳግመኛ ሲመጥ ሰውየውን አላውቅም ብሎ ካደ ይላል ተመልከቱ የተቀመጠበት ስፍራ ሲስማማ እሳቱ ሲግል ወሬው አብሮ ሲግል መለሳልና እዚህ ላይ እዚህ ላይ ደሞ ምን አለ ሰውየው አላውቅ ማንን ሰውየው እሷ ምንድነው ያለችው እሷ ምንድነው ያለችው ይህ ደግሞ ከናዝሬቱ ከኢየሱስ ጋር ያችኛው ያለችው ከገሊላው ከገሊላው ኢየሱስ ጋር ነበር እቺኛው ደግሞ ከናዝሬቱ ኢየሱስ ጋር ሰውየው አላውቅ እዛ ጋር ቆያ ይወር ጠያቄ ኢየሱስ ከቆሙት ገረዶች ወይም ሎሊዎች መካከል አንዱ አንነጋገረ ይገልጣ በእውነት አንተ ከርሱ ወገነ አለው በማል አንድ ነገር ልበል ኤሶው የምንድነው ያለው አንነጋገር ይገልጣል ሰብሰብ ብለው እሳት እያነደዱ ሲነጋገሩ ምናምን ሲሉ የጴጥሮስ ንግግር እንደነሱ አይደለም ከእንደሱ ንግግር ይለያል አይደለም እንዴ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ያለ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የከረመ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የኖረ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር እንዴት ነው ያለ ያደረሰው አንነጋገሩ የተለየ ነው በይትም መካከል ብታስገቡት ንግግሩ የተለየ ነው ንግግራችን ማንነታችንን ይገልጣል ይቅርት አርጉልኝ ንግግራችን ማንነታችንን በደም ባድርጎ ይገልጣል አስተውሉ ምንም አይደለም ያለው አንነጋገር ይገልጣል ስለዚህ አንተ ከእርሱ ወገነ ከዛ ከደቀ መዛሙርቱ ከኢየሱስ ክርስቶስ ወገነ አንተ አለ ምን አለ ጴጥሮስ ሰውየውን አላውቅም ብሎ ሊራገምና ሊመል ጀመረ ወዲያውኑም ዶሮ ጮሀ ይላል ያን ጊዜ ገና ነቃ ምን ነበር ማደርገው የት ነበር ያለው ተብሎ ይሄንን ነው ያልኳቸው እሳት ሲግል ቃል እየጋለ ሲሄድ መጀመሪያ ካደ በኋላ ምሎ ሰውየውን አላውቅ ማለ ሶስተኛ ጊዜ ደግሞ ሊመልና ሊራገም ጀመረ ምን ይያለ ይሁን የሚራገሙ ማንን ይሁን የሚራገሙ ምን ይያለ ይሁን የሚመለው በማን ስም ይሁን የሚመለው መጀም ይሄ ሰው እግዚአብሔርን የሚያመልክስ የሚያመልክሰው ነው አይደል በሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስም ይሆናል የሚመረው የሚመረው በአብርሃም በይሳቅ በያዕቆብ አምላክ ስም ይሆናል የሚመረው የሚራገመው ኢየሱስ ነው ራሱን ይሁን ሰውቹ ነው የሚራገመው ምን አይነት ከባድ ኃጢያት ውስጥ እየገባ እንደነበረ ተመልክቱት ከመካዱ ጋር ተያይዙ መጽሐፍ ቅዱስ አትማል ይላል አትራገም ይላል እሱ ግማን ውስጥ ገባ ማን ሐዋርያው ጴጥሮስ ማhallው ውስጥ ገባ ከክህደቱ ጋራ ተጨማምሮ ዞር ብሎ ዶሮስ ይጮ ዞር ብሎ ኢየሱስ ሲያዩ ግን ኢየሱስ ብሎ ይለም እምነት እንዳጠፋ ማለትኩል አይደለም ያለው ወጥቶ ወደ ውጪ ምርር ብሎ አለቀሰ ይላል አሁን ወደዛ አልገባበትም ጌታ ስሙ ይባረክ ኢየሱስ ማህሪ አምላክ ነው ጌታ ስሙ አያችሁ ሰውዬ እንኳን ብለህ ኢየሱስ እንደዚህ ነው ሰውዬ ብለህ ተራግመ ምለህ እንኳን ምህረትን ለሚፈልግ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ ማህሪ ነው ሐሳብ ይዛ ላይ ስላሎ ነው ወደዛ አልገባ ጴጥሮስ ላይ የፈረደው አይደለም ስለ ጴጥሮስ ይሄንን ስናገር እንዳይመስለን ሚሊዮን ሰው አማኝ የተባለ ቢጨፈለቅ የእርሱን ያህል ፍቅር ለኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ኖሮ ይችላል አይደለም እንዴ አንድ ሚሊዮን ሰው ነው ያልኩት የነሱ ለኢየሱስ ክርስቶስ አላቸው የሚባለው ፍቅር ቢጨፈለቅ የጴጥሮስን ያህል ላይሆን ይችላል ላይሆን ይችላል አይደለም እንዴ በኋላም ብዙ ዋጋ ይከፈለ ሰው ነው በመስቀል ላይ ተዘቅዝቆ የተዘቀለ ሰው ነው አይደለም እንዴ በመሥዋዕት ያለፈ ሰው ነው የኔ አይነ ትብያ እርሱ ላይ ለመፍረድ አጥም የለው እየፈረድኩ አይደለም ግን ከሱ ድካም አንድ ነገር እንማራለን እግዚአብሔር ያስተምረናል በየስላሰብኩ ነው ለምን የተጻፈው ሁሉ ለትምርታችን ተጽፏል ባይሆን ኖሮ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይሄ ነገር አይጻፍም ነበር ምንድነው ጴጥሮስ ለዚህ አበቀው ወደ እንደዚህ አይነ ደረጃ ያደረሰው ምንድነው እወደሃለው እስከመው ድረስ እንኳን ቢሆን አልከደህም ብሎ መናገሩ መናገሩ ነበር ወደዚህ ያደረሰው አልነበረም እየዋሸው ነበር ጌታን እንደዛ ያለው እየዋሸው ነበር እሞት ለአለው እነዚህ ቢሰናከሉ እንኳን እኔ ባንታ ልሰናከለም ሲል የነበረው ኢየሱስን ይዋሸ ነበር አልነበረ ፍቅሩ የግብዝነት ነበር ለጌታ አልነበረ ታዲያ ምንድን ነበር ጌታን ያስካደው በርቀት የጌታ ኢየሱስን ፍጻሜ ያይዘን መከተሉ ነው አይደለም ለምን ዮሐንስም ይከተል ነበር ዮሐንስም ተከትሎታል እዚያ ላይ ምንም ችግር አልነበረ በሌላ መልክስናይ ቢያንስ ቢያንስ ሌሎቹ ጥለውት እንኳን ሲያፈገፍጉና ወደ ቤታቸው ሲደቡ ቢያንስ እሱ ደፍሮ ተከትሏል 
እንደው አንድ ነገር ነው በዛ መልክ እንደው الناس ብለን ካሰቡ ታዲያ ጥፋቱ ምንድን ነበር ከማይሆኑ ሰዎች ጋር ያለ ቦታው መቀመጡ ነበር ያለ ደረጃ ያለ ስፍራ ኢየሱስ ስፍራ አልነበረም ያ ስፍራ እንጨት የሚቃጠልበት እሳት ያለበት ገረዶችና ሎሎዎች የተዘበዘቡበት ብዙ ወሬ ሐመት የሞላበት ስፍራ የጴጥሮስ ስፍራ አልነበረ ኢየሱስን ስም እንኳን ለመጥራት አይደለም ዲ አፍሮ ካንዴም ሶስት ጊዜ ሰውዬ ብሎ ያስጠራ ከርሱ አይነት ተመሳሳይ ሰዎች ጋር አብሮ አለመቀመጡ ነበር ከበጤዎቹ ጋር አብሮ አለመዋሉ ነበር ተመልከቱ ጴጥሮስ ምንም እንኳን ጌታ ትከደኛ አለ ብሎ ቢናገሩ ላይከደው ይችል ነበር ወደ እንደዚህ ማይነት ደረጃ ላይ ደርስ ይችል ነበር ምን ቢሆን ኖሮ እንዴ ይሄን ኮያ ለን ጌታ ነው አይደለም እንደ እኔ ከሷ አልበልጥ ብሎ ወደ ልቡ ተመልሶ ጌታ ፊት ወድቆ በከንቱ መመካቴን ይቅር በለም ብሎ ይቅርታ ቢጠይቅ እኮ ጌታ ይቅር ይለው ነበር ወደ እንደዚህ አይነትም ደረጃ ባልደረሰ ነበር ይተርፍ ነበር ዘም ብሎ በደነደነ ልብ ሐሳብ ግጥር ብሎ ከመሄድ እኮ አይደለም እንደ መመለስ ትልቅ ትርፍ አለ አንድ አንድ ጊዜ ያመንበት ትክክል ነው ብለ እንደዛ ጨፍልቀን ከምን ቆም ብሎ አንድ አንድ ያስቡ አይደለም እንደ መመለስ ትልቅ ትርፍ አለ በቃ ነው ነው ብሎ ከመሄድ እንደዚህ ነው ብሎ ከመሄድ ደግሞስ ማን ያውቃ እንደዚህ ያሳድርጎ እንዳልሆነ ማን ያውቃ ምናልባት አዝኖ ንስሐ አገብቶ ጌታ ፊት ምህረ ጠይቆ ሊሆን ይችላል አይደለም እንደ ትክደኛ ለምናምን ሲል እንደ እንደሱ ነው እንደ በል ጌታው ይቅርበ ለም ብሎ ምናልባት ቆን ንስሐ አገብቶም ሊሆን ይችላል ማን ያውቃ ግን እንደዛ አድርጎ ከወንድሞቹ ጋር አበቀረ ኖሮ እዛው ቤት ካዋሪያቶቹ ጋር ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ከመረጣቸው አይደለም እንደ አብሮ ከጠመዳቸው ወንድሞቹ ጋር ቢቀር ይሻለው ነበር ንስሐም ገብቶ ቢሆን እንኳን ኖሮ አንድ አንድ ጊዜ ቀድም ያልኩት ይሄን ነው በራሱ ጥንቅ ምክንያት መሰናክልን ወደ እርሱ ለሚያመጣ ለዛ ሰው ወዮለት ሄደን ጎተተን እናመጣለን ያልኩት ለዚህ ነው እቤት እኮ አርፈቁጭ ብትል አንድ አንድ ከስንት ነገር እንተርፍ ነበር ከስንት ነገር አይደለም እንዴ ንስሐ ንስሐ እንገባለን ሁለተኛ ሁለተኛ ሄና እናደርግ ምን ይላል እልፍ ብለን ያለ ቦታችን ስንቀመጥ ቃል ተሸክሞ የሚመጣ አይጠፋ ጨለማ ይልክላል በደም እግሬ የሚሄድበትን ቦታ ስለሚያቀ አዘጋጅቶ ይልካል እነኛ ገረዶች ሎሊዎች የታወቁት ኢየሱስም ቢያል ኢየሱስን ይወቁት በስሙ ጴጥሮስ ከሱ ጋር እንደነበረ በመናወቁ ጌታን ሰውየው የሚያስብል አይደለም እንዴ መልክተኞችን ጨለማ መላክ ይችላል ተዘጋጅቶ በደም ዛሬ ምናልባት ኢየሱስን ሰውየው ላንደ ልንችል ይሆናል ግን እንደ ጴጥሮስ በቃላችን በተግባራችን አይደለም በመንናው በመንናገረው ቃል ስንት ጊዜ ጌታን ከደናል ስንት ጊዜ ላይመስለን ይችላል ጴጥሮስም እኮ የካርከው ነው እንዴ ብትለው የካርኩት አይደለም ነው የሚለው ሚናገረውና ያቀም አንደኛው ሲሸጠው ሌላኛው የማለና የተራገመ ሰው ይሆን አላውቅም ብሎ ሲከድ አንደኛው በገንዘብ ለገንዘብ ጥማት ለሞት ሲቸረጭረው ሌላኛው በገረዶች ፊት እንኳን ጌታ ይብሎ ለመጥራት ሲያፍርበት ለምን ወደዚህ አይነት ሁኔታ መጡ ሁለቱም ሐዋርያት ብለን ስናስብ ይሁዳ አብሮት ያለው ማን መሆኑን አያውቅም ነበር ማን እንደሆነ አያውቅም ነበር የነገስታት ንጉስ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ልጅ ከሱ ጋር እንደሆነ አያውቅም ነበር እንደ ሰው አየውና አቀለለው ሰው ነው ኢየሱስ ክርስቶስ መስኪን የማም ሰው አይደለም እንደ አይተን ምንወደው ዘንድ ደምግባት የሌለው ሰው የሚያዝን የሚያለቅስ መሆኑ ሲያይ ኢየሱስ ሰው ብቻ ነው አለ ይሁዳ እንደኔ ነው ነው አለ ከኔ ምንም ይሻል ነገር የለው ስለዚህ ጥሩ ገንዘብ ያውጣልኛል አለ ለመሸጥ በዛን ጊዜ ኢየሱስ ሆነ በበረበት ጊዜ የባሪያ ንግድ ከፍተኛ ነበር ሰው ባሞሌ በጨው በመናምን ይሸጥ ነበር ስለዚህ የገንዘብ ነገር ኃይለኛ ሰው ይሸጥ ነበር ስለዚህ ሸጠው ጴጥሮስ ደግሞ የኢየሱስን ጠረን ይዞ የጌታን ጠረን በርሱ ላይ እየሰተተ የማያቁት ሰዎች እንኳን ባነጋገሩ አይደለም እንዴ ኢየሱስ ኢየሱስ ኢየሱስን በመሽተቱ እያወቁት አንተ የርሱ ወገነ ብለው ሲመሰክሩ እርሱ የተቀመጠበት ደረጃና ስፍራ ግን የተለየ ስለነበረ አይደለም እንዴ አስካደው ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ያለ ሰው ቀድም ባነጋገሩ ይታወቃል እንዳልኳችሁ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ከቃሉና ከመንፈሱ ጋር የሚውል ሰው ጠረኑ ልዩ ነው ጠረን አለው አይደለም እንዴ ፋንዲያ ፋንዲያ ያለ ሄድ በኃጢያት በርኩሰት ውስጥ የሚውልም ሰው ጠረን አለ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ያለ ሰው ከቃሉና ከመንፈሱ ጋር ያለ ሰው ጠረን አለው ያንን ጠረን ይዞ ገረዶችና ሎሎዎች አከባቢ ቁጭ ብሎ ሊሸፍነው አልቻለም አንጋገረ ያስተውቃል አንተ ነበርክ ምናምን ይሉታል አልነበርኩም ሊሸፍንም ቢሞክር ግን አልቻለም ነበር ምንድነው ያስካደው ያለውን ስፍራ ላይ ሄዶ መቀመጡ አንደኛው ሰው መስሎታዩ ኢየ ከኔ ያሻለም አለ ይሁዳ ሌላኛው ደግሞ 
የተቀመጠበትን ስፍራ አለማወቁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጠረኑ በእኛ ላይ የሚሸት ከሆነ ኢየሱስን ክርስቶስን ይዘን ምን ለምን ሄድበትና ለምን አደርገው ነገር በጣም እንድጠንቀቅ ጠረኑኛ ላይ ከለለ ኢየሱስ በእኛ ላይ ማይታይ ከሆነ ምን ችግር የለም የፈለግንበት እንዴ የፈለግኑን እናድርግ የፈለግኑን እንስራ ምንም ችግር የለም ጣላትም ምንም መከራ ማያመጣ ስለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ብዙ ክርስቲያኖች ዚም ዛም ዚም ዛም ምንም ችግር የለም ጣላትም ምንም ማይል ሰው ምንም ማይል ሰው ምንም ማይል ከኛ ማህል ከይሁዳና ከጴጥሮስ የበረታ አማኝ ይኖር ይሆን አሁን ከኛ ማህል ወይስ ራሳችንን ከነርሱ የተለየም ብርቱ አድርገን እንቆጥር ይሆን ወይስ እነሱ በተጠሩበት መጠራት የተጠራ ይኖር ይሆን በእኛ መካከል ኢየሱስ ባገልግሎቱ ጊዜ ወይንም በሰጣቸው ያገልግሎት ጊዜ በታላ ጸጋ ያገለገሉ ሰዎች ነበሩ ይሁዳን ጴጥሮስም ላገልግሎት በላካቸው ጊዜ ሄዶን አጋንትና ሰጥቷል ሙታንን አስነስቷል የእግዚአብሔርን መንግስት ሰብቀዋል በጣም ትልቅ ስራ ይሰሩ ሰዎች ናቸው ቀደም እንዳልኩት እነኚ ሐዋርያት ከተጠሩበት ጸጋ የበለጠኛ ተጠርተናል ወይ አሁን ያለን ወይ በእነሱ ደረጃ ተጠርተናል ወይ እናስተው የተጠጋኑ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔርን ነው የምንበላው የርሱን ቃል ነው የምንናመልከው ቅዱስ ሆኖን ጌታ ነው የምንቀመጠው ከማን ጋር እንደሆነ እናስተው የምንናገረው ምን እንደሆነ እናስተው ምን ይዘን ከማን ጋር ጊዜ ለማጥፋት ወዴት እንደምንሄድ ማስተዋል ያስፈልጋል እንጠንቀቅ ከማን ጋር እንደምንነጋገር እናስተው እንጠንቀቅ እነዚህ ሰዎች ከተሰናከሉ ይሁዳና ጴጥሮስ ከተሰናከሉ እኛ ለንሰናከል የማንችልበት ምንም ምክንያት የለም ጴጥሮስ ከወደቀ ኢየሱስን ዛሬ ሰው ይውላን ልንችል ይሆናል ግን በቃላችን በመንናገሩ ብዙ ጊዜ ብዙ ጊዜ ልንከዳውን ይችላል መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር መስጉን የሚባለው ምን አይነት ሰው ነው አለ በዋዘኞች ወንበር ያልተቀመጠ ነው ብሎ ይናገራል ፌዘኛና ሐሜተኛ ወሬኛ ካሎነ ሰው ጋር የማይተባበር ሰው ምንድነው ይላል መስጉን ነው ብሎ ይናገራል መዝሙር ዳዊት ውስጥ መስጉን ኢየሱስ ክርስቶስን ይዞ በደረሰበት ሄዶ የማይቀመጥ ነው መስጉን ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው መስጉን ነው በዋዘኞች ወንበር የማይቀመጥ ከንቱነትን አይወራ ከንቱነትን አይሰማ ስለዚህ ይሰው መስጉን ነው አለ መጽሐፍ ቅዱስ በዋዘኞች ወንበር የማይቀመጥ ስለዚህ እርሱ ምን አይነት ሰው ነው በውሃ ፈሳሾች ዳር እንዳለ እንደ ተተከለች ፍሪዋንም በየጊዜው እንደምትሰጥ ቀጠሏም እንደማይረግፍ ዛፍ ይሆና ማን ምስጉን ከገረዶችና ከሎሎዮች ጋር የማይቀመጥ ደረጃውንና ስፍራውን የሚያውቅ ሰው ስለዚህ የሚሰራው ሁሉ ይከናወንለታል ይላ የእግዚአብሔር ቃል ለምን ወስላችሁ እግዚአብሔር የሚያከብሩትን ያከብራ ለሚንቁትን ይንቃል ሁሉ ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት የከበሩ ሰዎች እና ማን ናቸው ቃሉን የሚያከብሩ ሁሉ ጊዜ ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት የተናቁ ሰዎች አሉ በጣም አሉ እነማን ናቸው ቃሉን የማይከብሩ ሰዎች የማይከብሩስን ታዘው የማይኖሩ ሰዎች ማለት ነው የእግዚአብሔር ቃል የሰው ቃል አርጎ የሚያስቡ ከገረዶች ከሎሎዎች ጋር በአንድነት የማይቀመጥ ሰው በዋዘኞች ወንበር የማይቀመጥ ሰው ነው ጌታ ቃሉ ሲናገር እርሱ ለምለም ነው ይለመልማል አለ በቃ ዝም ብሎ በአፉም በህይወቱም በመግባቱ በመውጣቱ ሁሉ ለምለም ነው ዝም ብሎ የሚለመልም ሰው ነው እንደማይደርቅ ዛፍ ነው አለ የማይደርቅ ዛፍ ነው ይሄ ብቻ አይደለም የሚሰራ ሁሉ ይከናወንለት አለ ይሄ ሰው ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ የዋዘኞች ስፍራ ኑሯቸው እንኳን የተከናወነ አይደለም ማለቱ ነው መከናውን በዋዘኞችና በፌዘኞች ህይወት ውስጥ የለም አይለመልሙ የደረቁ ሰዎች ናቸው ይሄን ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ደረጃውን ስፍራውን አውቆ በማይቀመጥ ሰው ህይወት ውስጥ ለምላሜ የለም ደረቆች ናቸው መከናውን የለም አይባረኩም ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ጌታ እንድናስተውል ይፈልጋል እግሮቻችን እጆቻችን አይኖቻችንን እንጠብቅ እንድንጠብቅ ይፈልጋል የምንቀመጥበትን ስፍራ የምንናገረውን ነገር የምንሄድበትን ስፍራ የምንናስበውን हिसाब ሳይቀር እንድንጠነቀቅ እንድንናስብ ይፈልጋል የነገርን ፍጻሜ ለማውጥ የነገሮችን ሁኔታ ለማጥናት ዝም ይያልን በየደረስንበት ስፍራ መቀመጥ መሰናክልን በራሳችን ህይወት ላይ ሊያመጣ ይችላል ይዞ የሚመጣውን መዘዝ አናቀም ስለዚህ ማስጠንቀቂያ ነው እንደ ማስጠንቀቂያ ነው እግዚአብሔር አምላክ የተናገረ ስለዚህ ስለ ስፍራችን ስለምንሄድበት ስለምንቀመጥበት ስለምንናስበው ስለምንናገረው ነገር ጥንቃቄ ያደረግን በህይወታችን እግዚአብሔርን ቃል አክብረን እና ፍርተን እንድንኖር ጌታ አምላካችን ይርዳን እስቲም ጸለየ